Okay, everybody, thank you so much for being here. We'll go ahead and get started. Um, I first would like to introduce myself. My name is Erin Larkins, and I am a work-based learning coordinator with Mount Diablo Unified. Um, I am the work-based learning coordinator who supports uh, the engineering pathway at Ignacio Valley High School and the other pathways at our school district, but specifically the CCAP program at Ignacio Valley High School. Um, I am joined tonight with our interpreter, Vicky, Miss Vicky, who is going to be translating for us as I speak. So um, don't worry, we will be in English and in Spanish tonight. I'm also, oh, go ahead. <laughs> bueno, aquí se está presentando Erin, que es la coordinadora de base de este programa de camino a la ingeniería que está en Ignacio Valley High School. Y dice que yo, Vicky Lizarraga, me presento en este momento a todos ustedes. Voy a ser la intérprete. Mientras uh, ellos van haciendo la presentación, vamos a tomar pausa y luego voy a interpretar o traducir para ustedes. Gracias. Ok. Can you guys not see my screen? You can't see it? We can see it. Oh, ok. Yeah. It says engineering pathway. Ok, perfect. Ok. Okay, that's okay. Somebody was just, somebody Todos sent me a message and said, la, couldn't see it. Todos pueden ver la presentación, ¿verdad? Okay, so we are going to start. First, all of you that are on the call today have already applied to the CCAP program. And so we just want to make sure that you know what the program looks like that you already applied for. So the CCAP program is College and Career Access Pathway. This is a specific program in collaboration with Diablo Valley College and uh, Mount Diablo Unified School District. We actually have a Diablo Valley College um, team on the, on the call with us today. We have Beth Armin, we have Jennifer Diamond, we have Hillary Shen, we have Rachel Luna. If we have someone else from DVC, I apologize. I can't see your names all on my screen right now. Um, but we do have our DVC team on here with us today and they work with us on this program as well. Right now, this CCAP program is only offered at Ignacio Valley High School. So only students that are going into Ignacio Valley High School can be in this program. Ok, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación. Y um, lo que ella estaba diciendo es que este programa que se va a presentar hoy día son a las personas que ya han aplicado a este programa de ingeniería. Y simplemente lo que nosotros queremos hacer es volver a hacer la presentación para que ustedes sepan a qué ustedes han aplicado, a qué tipo de programa, que estén seguros qué tipo de programa es. Y también ella dice que este programa es en colaboración con el um, con DBC, que es el, el, mundial, el college, y también con el distrito escolar. Lo que también dice que este programa existe en... Uh, Ignacio Valley High School, que es la secundaria de Ignacio Valley, y solamente los estudiantes de este programa pueden estar en este, en este programa que está en, con, eh, con DVC. Ok. Ok. Thank you. All right. So, not only are we partnered with uh, Diablo Valley College, but we are also partnered with some of the industry partners, the, the picture, the graphic that is on the screen, some of those industry partners are some of our supporters and they work with us in this program. And they serve as mentors, as possibly internship hosts, they help give our educators some feedback on certain um, items and, and machines that our teachers should be teaching our students how to work with and learn. And so they are a crucial and integral part of this program as well. We're lucky to have them. Okay, voy a comenzar por el uh, final y dice, también quiero dejarles saber que este programa tiene, está asociado con uh, la industria. Como ustedes ven ahí, hay diferentes personas y diferentes entidades como Chevron, Rotary y otros que están viendo ahí que están asociados con este programa que sirven como mentores y también que reciben internos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes han terminado de estudiar o están casi en el final, ellos están recibiéndoles ustedes para que comiencen prácticamente a practicar 
con ellos y también ellos dan opiniones a los maestros que les van a enseñar a ustedes acerca del de funcionamiento de las máquinas, el criterio de las máquinas, cómo las máquinas debían funcionar. Entonces ella lo que dice, ellos son una parte muy importante en nuestro programa y es algo crítico tenerlos a ellos, es crucial que ellos sean parte eh, de estar trabajando con nosotros. Ok. Okay, and the graphic that's on the screen right now, the little video, is the lab where the students will be taking their engineering essentials class with Joseph Alvarico, who you will meet in a few moments. Y entonces lo que están ustedes viendo en este momento en la cámara es el gráfico donde ustedes van a estar tomando las clases de ingeniería y donde el maestro José Alvarico, Joseph Alvarico, va a estar enseñando y dando la instrucción a los estudiantes. En realidad, ese es el laboratorio de estudio para ustedes. Ok, thank you. Thank you. Ok, so who is this pathway for? Whoops. So most specifically, this pathway is for students who are interested in the STEM fields, so science, technology, engineering, and math. We also want to um, highlight and, and choose students who are interested in STEM careers, so doing STEM after high school and after college. Um, students who are in these kind of pathways are in smaller learning communities, so they get to learn from each other. And one of the benefits of this program is not only the industry partners that they get to work with, but students are also enrolled in college classes starting in ninth grade, so they're earning college credit while they're in high school. Okay. Para quién es este programa? Dice, son los para estudiantes que están interesados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con las siglas de STEAM. Y esto se aprende a través de diferentes carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y son grupos pequeños de aprendizaje. Y también ustedes cuando están en este programa van a ganar créditos cuando están en la secundaria van a estar ganando créditos eh, para college y también van a estar por estar involucrados en actividades donde ustedes van a aprender y van a disfrutar cómo trabaja la industria. Thank you. I had to turn my camera off because my internet is not acting right. <laughs> so I apologize. Dice, perdónenme, eh, He apagado en un momento mi cámara porque no está funcionando bien mi internet, pero están escuchando mi voz. Yeah. So some of the benefits of being in this program are um, the early and targeted intervention. So we have dedicated tutors and we have a counselor specifically for this program, Melissa Irvin, who is on the call as well right now. Uh, Melissa is actually putting in the chat box a sign in sheet. So at the end of this, if you could just click that link and sign in so that we know you participated, that would be great. But we have um, so we have tutors that we have hired specifically to help students with their academics um, and we have counselor Melissa, Mrs. Irvin, who is constantly checking students' transcripts and grades because we want to make sure that students are uh, being successful. And should we see that there is any issue with their grades or their studies, we definitely step in and offer that support right away. And um, we also offer contextualized math for the students so that when they do finish their high school classes and they get to DVC after graduation, they are well aware of the math that it is that is needed in um, the engineering industry and sector. And so they have seen it before. They might have a, a step ahead of some of their other classmates. Um, and so we're very intentional with the learning that the students get. And then of course, one of the benefits of being in this program also is that we have summer activities available for the students to keep them actively engaged during the summer. Okay. Entonces, uh, ¿cómo se ven, ¿cuáles son los beneficios de este programa de ingeniería? El beneficio es que se concentra en la intervención temprana, es decir, que los estudiantes que están interesados en este programa, desde el comienzo va a haber una intervención. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay tutores que están dedicados y consejeros, ¿para qué? Para poderles guiar y apoyarles académicamente a ustedes. Y también ellos se reúnen y revisan cómo ustedes están respondiendo académicamente, revisan sus créditos y revisan en qué ustedes necesitan ser, tener más ayuda, ser reforzados. Entonces, también lo que quiere decir 
es que esta, este programa está enfocado en una matemática contextualizada. ¿Qué quiere decir con contextualizada? Que los alumnos que van a estar en este programa están con una matemática avanzada. También ella quería decir que hay programas de verano. En este programa de CAP va a haber un programa de verano y anteriormente dijo ella que este programa comienza a partir del noveno grado y gracias. Okay, so um, the, the Ignacio Valley CCAP STEM program, uh, another benefit of it is that you will become a part of the engineering pathway at Ignacio Valley High School. Again, I mentioned students will take college classes while attending high school. Uh, when students start in ninth grade in this cohort, they start taking uh, college classes the very first semester. By the time that they graduate, they will have the opportunity to earn a maximum of 28 college credits. Um, they're all free. The programs, the 28 credits do not cost the student anything. And 28 credits is just about a full year's worth of college. Um, so students will have just about a full year of college finished by the time they are they finished their 12th grade year and graduate from high school. Some additional opportunities of being in this program are um, the possibility for internships when students are in their junior senior years. Um, the mentorships is where our industry partners come into play again. The video that's on the screen right now, students built that robot and industry partners come in, you know, when times are a little bit more normal, they come in and they give feedback. Try this, try that. That looks great. That's awesome. Um, so that's another really cool benefit. Obviously, when things are safe again, we could do field trips to industry partners, see their work environment, get a real feel for what it looks like in their day in life, and then of course in their work life. And then of course the summer enrichment program and some after school programs are offered to the students as well. Okay. Bueno, entonces eh, lo que dice ella es que Ignacio Valley High School, el programa de CAP, está es parte del de, uh, programa de ingeniería y entonces están trabajando en compañía con DVC que habíamos presentado antes. Pero en este momento lo que ella quiere explicar es lo siguiente, es que mientras ustedes están en uh, la secundaria, también van a tomar las clases de uh, la preparatoria. Y entonces al tomar las clases de preparatoria y estar como el college dentro de la escuela secundaria, ustedes van a ganar como 28 créditos, que estos 28 créditos sería como que estuvieran, habiendo, estuvieran un año en la preparatoria, es decir, en DVC o, o el, una preparatoria. Y también los estudiantes están en grupos que comienzan en el noveno grado. Y en este video que ustedes están viendo son los estudiantes que han construido un robot y como ella dijo antes que las compañías por, eh, eran parte importante y son parte importante de este programa, de este proyecto, porque ellos vienen, les las, eh, ayudan, les dan opiniones, les indican y también hacen que vayan a visitar a las industrias para que ellos vean cómo es la vida de una, en una industria, cómo es la vida de trabajo de una industria y también ustedes van a aprender cómo es la vida de un estudiante dentro de una industria. Ok. Thank you. Okay, so why did we pick engineering? Um, engineering is a, there's a lot of positives and there's a lot of reasons why we picked engineering. You can see the graphic on the right hand side, um, engineering all the way from a machinist all the way up to a manufacturing engineer makes livable wages. It's a great career. Um, it is, and then the, the stats on the left, it's a high demand job. Um, the statistics are showing and expected to grow 3% in the next 10 or so years, uh, which equates to about 75,000 new jobs, which means that we need 75,000 new individuals to fill those jobs. Um, and so engineering is job security. It is good paying jobs. Um, it's people who like to work with their hands and work with their minds and create, you know, um, and solve problems and, and create, you know, ways to solve those problems and be creative. And, um, and so students have an opportunity here to get their foot in the door at a much younger age than some of their, their counterparts. And so this is a wonderful opportunity for them. Ella dice, ¿por qué escogimos ingeniería? 
Primero, porque hay una demanda muy grande de trabajo y se espera que en los próximos 10 años crezca un 3% con 75 mil nuevos trabajos en la industria. Pagan salarios altos, como ustedes pueden ver, hay un cuadro amarillo donde explica cómo cada persona que trabaja dentro de esta industria tiene el salario que ustedes pueden ver ahí, al lado um, derecho de nosotros, cuando estamos mirando, los salarios son altos, hay seguridad en el trabajo y también ayuda a resolver problemas reales y a ser creativo. O sea que desde las personas que están así tan jóvenes como ustedes, se enfocan para que comiencen a resolver problemas que son reales dentro de la industria y también para fortalecer su creatividad de ustedes. Ok, thank you. Ok, so I am going to pass this over to um, Mr. Alvarico, who is the lead teacher for the engineering pathway at Ignacio Valley High School. And he is the teacher who all of the students will have more than likely for their first engineering essentials class when they get over to YV. Okay. All right, thank you. Voy a pasarle a la voz al maestro Joseph Alvarico, quien es el maestro principal de este programa. Uh, good evening, everyone. Again, I'm uh, Joseph Alvarico. I will be your teacher uh, in ninth grade. And so, but even before ninth grade, I will be meeting all of you in a summer camp exclusive for CCAP students. It's a one week drone coding camp that's going to happen on June 7 through 11. So in, the, in that week, you will be partnered up with um, some of our students in the engineering uh, pathway, and they will mentor you, and they will help you program a drone and even flight those, uh, fly those drones. And part of the summer camp also is for you to meet some of our industry partners who will show you uh, how drones are being used in the industry. Okay. Soy el maestro Joseph Balbarico, entonces lo que quiero decirles es que soy su maestro de noveno grado en lo que se llama Esenciales de Ingeniería. Y entonces dice que también él les va a ver durante el verano que el campamento de verano de SICAP será una semana que comenzará el 7 de junio hasta el 11 de junio. Y entonces, en este campamento, ustedes también van a estar participando con los anteriores alumnos que van a ser mentores, que van a ser sus mentores y van a estar colaborando con ustedes, donde van a presentar lo que es el programa de los drones. Y ustedes van a usar los drones y van a hacer volar los drones y también por qué los drones, cómo se usan los drones actualmente en la industria. Thank you. And then in ninth grade, okay, you will be taking engineering essentials with me. And in engineering essentials, you will learn about the different engineering fields and engineering careers. Uh, some of the topics that we will be discussing during this year would be simple machines, uh, 3D modeling, just like what you see in, the, uh, in that uh, video, the one below it, the one below. Uh, and then uh, you will learn about geographic information system, mapping technology. Uh, you will do some electronics and then some programming as well. Okay. Dice, yo voy a ser nuevamente su maestro en noveno grado en lo que se llama esenciales en ingeniería. Vamos a tener una encuesta del curso que qué tipo de, de ingenierías existen en los campos de ingenierías y también las carreras de ingenierías. Y también simplemente vamos a ver las, las máquinas que son cómo son los modelos de tercera dimensión, que son 3D, que ustedes están viendo el video ahí. Eh, él estaba diciendo que por favor vean el video, cómo ellos fabrican y están haciendo los modelos. Y también lo que van a aprender es eso, van a hacer también una geografía, información, sistemas y también van a hacer los mapas, los proyectos. Cuando quiere decir mapas son como los uh, diseños, la tecnología, la electrónica electrónica y también cómo van a hacer la programación de todo lo que es 
esto que se llama ingeniería esencial. Ok. Next slide. Ok, so in, in 11th grade, you will be taking introduction to engineering design. So that's the next high school engineering class. In this class, you will learn how engineers design products. Starting with 3D modeling, uh, you had uh, some 3D modeling already in your freshman year, but we will uh, dive deeper into 3D modeling in the 11th grade. And then you will be focusing on creating prototypes through 3D printing. In the videos that you see, the first one um, shows a student created a, uh, a car, a 3D model of a car. And at the one at the bottom, you have another student uh, creating a, an automata. And uh, you see in the background, there's the, the 3D model. And then she actually created the actual product after. Increíble. Bueno, lo que uh, dice el maestro, que en grado, en el grado 11, ustedes van a tomar la clase que se llama Introducción a la Ingeniería y Diseño. Entonces, ¿qué van a tomar en esta clase? En esta clase se van a enfocar en diseñar y aprender cómo es el proceso de ingeniería en diseño. Entonces, van a también crear modelos de 3D, como están viendo ahí en el primer video, un alumno ha creado una, un carro que ustedes están viendo y en el segundo, el modelo es de una eh, estudiante que ha, crea, que ha creado que se llama un autómata. Y en realidad, ustedes están viendo que ella ha creado lo de tercera dimensión y también ha podido construir. Así están viendo cómo es el producto final. Y también lo que van a aprender es cómo van a imprimir los diseños de, de, de 3D. Ok. Ok, then in 12th grade, you take computer integrated manufacturing. Now that you've learned how to create a prototype or a sample product, we now build the actual product in this class. So in this class, we talk about the history and principles of manufacturing, the manufacturing processes in creating products, and you start using tools for creating the product. Uh, you learn how to program machines that will create that product. And of course, we will um, learn more about robotics and automation because uh, uh, the production uh, in companies now are uh, through the use of robots and also programming the robots to automate uh, the systems. Ok, en noveno grado lo que ustedes uh, van a enseñar es computación integrada de la manufactura. Van a estudiar la historia y los principios de cómo comenzó la manufactura, cómo comenzaron a construir las máquinas y también el proceso de manufacturación. Entonces, cómo se construyen las máquinas. También ustedes van a tener conocimiento y van a aprender acerca de todas uh, las herramientas que se usan para la fabricación. También van ustedes a aprender cómo se programan las máquinas y cómo se manejan las máquinas, cómo se producen las, las máquinas. También van a um, estudiar cómo es uh, el, la animación de un robot. Ok. And then for students in the engineering pathway and in the CCAP program, if you want to do more after school, we have two excellent programs. The first program is called the ACE Mentor Program. ACE means architecture, construction, and engineering. So for any students who want to focus on construction and architecture, this is a program that you might want to take after school. It happens uh, for 15 weeks, once a week, uh, and it starts in January. Normally, we have seven professionals in the architecture engineering construction field who would come and mentor students. They do um, interesting projects. And then at the end, they come up with a culminating project, which they will have to present in front of the uh, engineers. Wow. 
Qué interesante. Dice, también nosotros tenemos lo que se llama el programa después de la escuela. Y este programa después de la escuela se llama ACE, que quiere decir arquitecto arquitectura, construcción e ingeniería. Entonces, ¿qué pasa en este programa? Hay mentores que van a trabajar con los estudiantes de la secundaria que están pensando en una carrera de arquitectura, de construcción y de ingeniería. Entonces, uh, lo que van a hacer es que una vez por semana, durante 15 semanas, se van a reunir y este programa comienza en enero. Y entonces son siete profesionales que son mentores que van a preparar a todos los estudiantes que participen en este ACE Program para hacer un proyecto. Y van a construir su proyecto y el proyecto final, es decir, como la evaluación final, va a ser presentar el proyecto que ustedes han elegido juntamente con los siete profesionales que son sus mentores para este programa de 15 semanas. Thank you. And then finally, we also have Project 212 Robo Robotics. So this is another after school program that we offer at uh, Ignacio Valley High School. And uh, this is a whole year after school program. And what we do here is we'll learn how to create robots and then come January, a new game is uh, released or is uh, revealed. And what we do as a team is we create a robot that could play that game. And then after six weeks of building the robot, we go out and compete. And normally when we compete, we travel. So uh, the site that we always uh, go to is uh, Davis. We competed before in San Francisco. Two years ago, we went to uh, San Diego. Uh, a year ago, we went to uh, LA. And then in our first year of robotics, we actually even went to Houston, Texas. So all of that is free, okay? Um, our sponsors, sponsors paid for the trip, paid for the parts that we use for the robots, even paid for the hotel and the food of the students. Ok. El otro programa que tienen dura todo un año y es un programa que se llama Proyecto de 12, 212 de Robots y en donde ustedes van a aprender a construir, a crear un robot y también ese robot va a aprender a jugar un juego. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a construir un juego, van a crear un juego, van a construir un robot y el robot tiene que aprender a jugar ese juego. Y entonces también van a haber competencias y lo que también él quiere decirle que en este programa ustedes viajan, tienen opción a viajar, van a la Universidad de Davis, San Francisco y dice el primer año fueron a, de este programa fueron a Los Ángeles, el segundo año fueron a San Diego y también en la, la primera vez este programa, cuando se efectuó este programa, fueron a Houston, Texas. Y él quiere decir, todo es gratis, porque las personas que apoyan este programa son hábiles de poder pagar todos los gastos de ustedes, que son de hotel, de comida y de viaje. Thank you. And even if you don't know anything about robotics, robots, or using uh, tools in order to create robots, Um, we welcome you. We actually have four freshmen who joined us this year. And uh, we always get um, new members from our freshman group. So you are all welcome to join next year. Y él dice, no necesariamente ustedes tienen que saber acerca de lo que es un robot o, o de cómo se hace un robot, porque ustedes van a aprender. Así. Nosotros tenemos, tenemos cuatro estudiantes que son de freshmen que uh, se han integrado en nuestro programa este año. Y por ejemplo, si ustedes están viendo ahí, es el robot que han creado los estudiantes. Ok. Ok. So, again, these two programs right here are, the students have access to joining these programs if they want to. They don't have to, but they can if they want to. Um, and you're going to hear from two of our students in a little while here that are actually part of not only the CCAT program, but also the two, Project 212. And so you get to hear the perspective from them, too. 
Bueno, dice, entonces, esta es la presentación de estos dos programas. Ustedes tienen la opción de poder ser parte de estos programas. Y hoy día nosotros tenemos dos estudiantes que han estado en nuestro programa y van a compartir con ustedes su experiencia y cómo ha sido eh, participar de este programa. También lo que quería recordarles que han puesto un link para que ustedes puedan firmar su nombre. Entonces, ustedes presionen el link y puedan firmar su nombre. So you can sign up. And signing, I mean, um, there oh, is a no link. Okay. Okay. Thank you. Cool. Okay. So the students will be taking, uh, Mr. Alvarico just went through the engineering classes that they will be taking in their regular school classes and their regular school schedule at Ignacio Valley High School. These on the left hand side are the classes that the students will be taking at DVC. So remember I said that the students are Remember, I said that the students are um, dual enrolled, so they'll be taking their regular high school classes and they'll be taking the college classes. And this is what the college classes look like. So in ninth grade, they'll be taking Career 100 and Career 101. And Mrs. Rachel, Miss Rachel Luna is on the call. I can't see her right now, but she is here. <laughs> um, and so Miss Luna will be the first teacher that your student will have or that you will have in for DVC. And remember, the DVC class is going to be held at Ignacio Valley High School. So your student or you will just stay after school on a Tuesday and a Thursday, I think is what it will be. You'll stay after school for about an hour and you'll take your DVC college class at DVC. In 10th grade, the students will be taking Eng Tech 119 and Eng Tech 111. In 11th grade, Computer Science 110 and Engineering 131. And then in 12th grade, in 12th grade, the students will be taking engineering, Eng Tech 165 and Eng Tech 166. In 12th grade, the students will be taking their DVC class at DVC. We will help with transportation. Students are not gonna have to figure out how to get to YV or from YV over to DVC. We will take care of that, but we have four years to deal with that. For now, 9, 10, and 11th grade, all the DVC classes are taken at Ignacio Valley's campus. And the students don't have to worry about finding the classes to add to their schedule. We support them in getting them registered into those classes. Myself um, and M Melissa Irvin and Hillary Shen and Jennifer Diamond and the DVC team who is on the call today also help. They are in charge of making sure that students have as much support as they possibly need to getting them registered into the classes. During the summer of your 10th grade and 11th grade year, DVC also offers summer, they're called academies, summer academies. And so students can take, and again, the summer programs are just optional, but they're highly encouraged because it's another chance to work, to earn extra college credit. And they're only, the camps are only one week or two weeks long. So very short, but it's a chance to earn some more additional college credit. Bueno, entonces aquí está eh, ella presentando el programa de clases de DVC del noveno, décimo, eh, el grado 11 y el grado 12. Entonces en el noveno grado ustedes van a tomar lo que se llama carrera 100 y carrera 101. En el décimo grado van a tomar ingeniería de tecnología 119 y ingeniería tecnológica 111. Uno, y en el grado 11 van a tomar lo que se llama Ciencias en Computación 110 y Ingeniería 131. Estas clases ustedes las van a poder tomar en la escuela de Ignacio Valley, pero estas clases ya están en programa y programadas con lo que es DVC. Y entonces, ella lo que está también explicándoles que ustedes no se preocupen de cómo encontrar la clase y sus horarios. Cuando ustedes están interesados en tomar esta clase, los consejeros, especialmente el equipo de este programa, van a poder apoyarles a cada uno de ustedes para poder encontrar su clase y poder registrarse. También eh, lo que quiere decir ella es que en el grado 12, van a tomar lo que es Ingeniería Tecnológica 165 e Ingeniería Tecnológica 166. 
estas clases se van a tomar en DVC. Las clases que se van a tomar en DVC, estas clases que ya se van a tomar en el campus de DVC, ustedes van a tener el apoyo de transporte. Es decir, que cuando ustedes terminen la escuela, van a poder transportarse a DVC a tomar su clase. Y también ella estaba explicando que las clases de estos programas son por una hora. El programa de verano. El programa de verano se llama Academia de Verano, que ustedes pueden tomar cuando están en el grado 11 y en el grado, perdón, en el grado 11 y en el grado 12, donde van a tomar la materia de que es construcción 1.1, que es por una semana, y, con, y industria de diseño 105, que son por dos semanas. Ella dice que es muy importante que ustedes aprovechen de estas clases de verano, pese a que son opcionales, pero ellos les motivan a ustedes para que ustedes puedan tomar esas clases porque así ganan experiencia y también ganan crédito. Ok. Ok. And I just want to recap really fast that the DVC classes, the college classes that you will be taking for 9, 10, and 11th grade will be held after school at Ignacio Valley. 12th grade, the DVC class will be held after school at DVC. <laughs> y lo que quiere ella es decir, quiero hacer, uh, quiero hacer el, el resumen de las clases y quiero estar segura que ustedes van a entender lo que estamos haciendo acerca del horario de las clases. Por ejemplo, el grado noveno, en el grado uh, décimo y en el onceavo, Ustedes van a tomar las clases de ingeniería después de la escuela. Una vez que se termine su escuela, ustedes van a tomar las clases. Y en el grado 12, ustedes van a tomar la clase en DVC también después de la escuela y van a tomar transporte. Se les va a ofrecer el transporte para llevarlas a DVC. Ok. Thank you. So I mentioned that we have a ton of support um, and we want to make sure that all of the students are very successful and that they have the help or the support that they need. So again, the lead pathway teacher is Joseph Alvarico. He's very involved with the students and they, they love him. <laughs> they adore being in his class. Um, we have our school counselor, Melissa Irvin, who is dedicated specifically to our pathways, and so she's very actively involved. I am the designated work-based learning coordinator, so I know all of our ninth graders. I know all of the students. I'm the one that's been emailing all of you constantly, um, and I help with setting up work-based learning experiences from guest speakers to field trips and anything like that. And then the college professor that the students will all have their freshman year is Rachel Luna. As I mentioned, she is on this call and the students also love her um, and they learn a lot from her as well. So we have a big team of support. Entonces, uh, también quiero explicarles lo que es el, uh, adicionalmente, cómo es el apoyo académico que nosotros ofrecemos en este programa. Este programa de ingeniería por ejemplo, saben que el maestro principal es el maestro Joseph Alvarico y están viendo ahí su correo electrónico. Y también tenemos una persona que está dedicada a ser la consejera para específicamente para este programa. Su nombre es Melissa Irving, ahí está. Y también, como me había presentado al principio, yo soy la trabajadora de base para el aprendizaje y la coordinadora designada para este trabajo y mi nombre es Erin Narkins y siempre le estoy mandando correos electrónicos, estoy buscando presentaciones. Y luego tenemos los maestros de college que es Rachel Luna y también ven su correo electrónico ahí. Es decir que somos todo un equipo al servicio de ustedes y al apoyo de ustedes. Thank you. And we also have a support staff. We have support staff from uh, Diablo Valley College also, um, but Hillary Shen has just joined the group. And so she is the student facing support at DVC. Okay, también nosotros queremos decirles que también ustedes tienen apoyo de una, una persona que les apoya en el DVC. El nombre es de la señora Hillary Shen. 
que ella apoya desde DVC y también es, trabaja con nosotros en el distrito escolar. Ok, thank you. Ok, so now, Mr. Yeah. Alvarico. May I clarify something? Mm -hmm. So the program is only for Ignacio Valley High students? Yes. High school students. Ok, I just yes. want to make sure. Thank yes. you. Okay, so now I'm going to turn it back over to Mr. Alvarico so he can introduce you to two of our current CCAP students in our cohort one. Entonces, en este momento, le vamos a dar la palabra al maestro Alvarico en él les va a presentar a dos estudiantes, como les habíamos dicho al principio, que van a hablar de su experiencia de este programa de CCAP. Joseph, you're muted. <laughs> I knew that. So aside, so aside from the support that you will be getting from adults, you will also be meeting uh, students from the first uh, cohort of uh, CCAP and they will be additional supports, uh, support to you. Okay, two of, the, uh, two of the students that we have who are very involved, okay, in CCAP and also in robotics are Giovanni Gomez and Sara Venegas. So Gio came from um, Sequoia, and then Sarah came from Oak Grove. So you probably probably know of these two students. So let's start off with Gio. You want me to translate this, or? Uh, no, yes, that's, uh, no okay. that's okay. <laughs> okay. Okay. Hello, everyone. My name is Giovanni Gomez, and I'm a freshman at YV. I'm going to talk a little bit about my experience in CCAP. CCAP is an amazing program and I'm very fortunate to be a part of it. As a freshman, I feel like I already have a head start on my career path. We have access to a great team of mentors and counselors to help support and guide us every step of the way to succeed with our goals. I have already learned a lot about college degrees, what it takes to go to college, and I even got to interview an engineer. I enjoy being a part of this pathway because they help us get a clear vision of where we want to go with our careers. One of CCAP's highlights is exposing us to local engineering companies like Eichle, Corteva, PGE, &E, and Bishop Weiscarver through career panels and virtual field trips. We get to meet industry professionals who could be our mentors or employers in the future. These are some of the companies that we might intern for. Okay, lo que nos presenta aquí nuestro estudiante y dice que este programa es increíble. Y uh, dice, he aprendido tantas cosas aquí he aprendido a tener éxito, eh, somos exitosos cuando estamos en este programa y entonces tenemos mucho apoyo y uno aprende acerca de lo que es la vida de college, lo que está en, en college. Hemos estado en entrevistas con ingenieros, tenemos una clara visión de lo que nosotros deseamos ser cuando nosotros queremos ser profesionales en este campo de la ingeniería estamos claros y lo, algo que es impresionante es cuando los, uh, las personas que nos apoyan, los ingenieros, nos hacen entrevistas, es como que estuvieras teniendo la entrevista en un trabajo y en realidad lo que es Pigeon y todas las compañías que nos apoyan, Chevron, todos ellos nos han hecho las entrevistas y es como que tú sabes que vas a ir un día a trabajar en esos lugares, es impresionante. Thank you. Y también han tenido experiencias virtuales, es que, que es decir que les han enseñado virtualmente muchas cosas. Hey, Sara. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Venegas y soy parte del programa de CCAP, el, las clases de ingeniería y el equipo de robótica. Uh, el programa de CCAP es un programa muy bueno que me ha enseñado cómo es la vida en el colegio. ¿Y cuáles son algunos colegios donde podría obtener una maestría en ingeniería mecánica? Este año visitamos el colegio de UC Berkeley y la Universidad del Estado de Sacramento virtualmente. En nuestro grupo hay muchas niñas, alrededor del 40% de la clase del año 2024. Una vez, en, una vez al mes tenemos una tutoría solo para niñas, Cross Only Mentoring, donde conocemos a mujeres que trabajan en los campos de ingeniería. Ellas nos cuentan cómo fue que lograron ser ingenieras y nosotros podemos hacerles preguntas y también podemos pedir sus opiniones. Otro beneficio del programa en, 
del programa es que tenemos acceso a diferentes tutores que nos ayudan con nuestras tareas. De esta manera mantenemos una buena, buenas calificaciones. Como yo termino mi tarea muy temprano, me dan la oportunidad de ayudar a mis compañeros con sus tareas. Así puedo, así para practicar, para ser un tutor el siguiente año. Ok. So, uh, what she was saying that uh, this program is really great and you get to learn the life college and also uh, how uh, to be an engineer and also she learned about a uh, mechanical engineer and also uh, she was able to see uh, a virtual presentation of the Sacramento University and um, there is uh, many girls in this program and there were some women, engineer women, that they were able to uh, provide uh, feedback, to provide uh, information uh, that they were able to talk with them. And also uh, this program, you have a lot of options uh, and it has a lot of benefits because you also have access to mentorship for projects and you also uh, get to keep uh, good grades because you have a lot of support from this program. And also, um, she says that uh, I finished early my homework, so I'm able to uh, help other students, and I'm looking forward to become a mentor. Thank you very much, Vicky. And thank you, Sarah and Gio. You guys are awesome. Two awesome, awesome students. And they are both part of Project 212. They are new members. And show your jackets, you guys. <laughs> there you go. <laughs> thank you. Okay, so really fast, um, I just wanted to show the website. If you have additional, you want to look at some additional information about the program, if you go to Ignacio Valley's website and you scroll down um, to the engineering pathway, you will be able to find it. And there's a list of class of the classes, there's videos, there's interactive things on there. Um, the website is listed right on the bottom right there. Um, mm -hmm. Go ahead. Ok, uh, dice, bueno, ustedes están viendo estos dos muchachos aquí que son ya parte del equipo 2112 y están vistiendo sus uniformes y ya desde este momento están contentos y también quiero decirles que tenemos información eh, en nuestra um, website que sería nuestra, uh, donde ustedes pueden encontrar información en línea y también es, es, es información adicional y también esto está en la página de Ignacio Valley High School y tenemos la lista de clases y tenemos videos y mucha información en la que ustedes pueden continuar observando acerca de este programa. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. All right. So let's see if I can turn my camera on. <laughs> Thank you. Ok. So thank you everybody for paying attention and listening to that. We just wanted to make sure that all of the students who have applied for this program kind of understood and the families also understood the program that they applied for. Um, at this point, we will definitely open it for some questions if you have any questions. Um, Mrs. Irvin has been putting the sign in sheet in the chat box. So if you haven't done that, please just have your students sign in so that we know that they attended this session. Um, Ms. we Aaron, are also want to talk about the form. Yeah, I was just going to, I yeah, just okay. realized that I didn't share that. Do you have that up or should I re reshare it again? Just reshare it and I'll, okay. I'll put the link. Okay. In the chat box. So the next step for students to, um, let me pull it back up. So I apologize. The next step for the students is for them to fill out a, can you see my screen? No. Is it coming up? Okay, can you see it now? Yeah. Okay, perfect. So the next part is for students to go to the web, uh, just a web browser in their internet and type in bit.ly forward slash ccap underscore two. And Mr. Alvarico is putting that in the chat box. I will email this out to all of you tomorrow as well, but if you can get this lot, if you can copy and paste it right now, it's great. This will take you to a Google form where we ask a few questions. We want to know a little bit about you. What the, and we're talking about the students specifically. What do you do for fun? What is your favorite class? 
why did you sign up for the CCAP? You know, why did you apply? Um, what interests you about engineering and things like that? So we want to know a little bit about you. So if all the applicants can please go to that little website right there, um, bit.ly forward slash forward slash CCAP underscore two. And Mr. Alvarico has put it in the chat box. So if you can go there and fill out that Google form, that would be great. That is the next part in the application process. Um, and that will help us start determining. We only have 35 spaces for this program, this cohort, and we had more than 50 applicants. So it's really important that you answer those questions. Okay, lo que estás diciendo aquí es que por favor entren a esta aplicación, en esta aplicación que se le está mandando en línea y también el maestro Alvarico está poniendo ahí, ustedes pueden presionar y uh, poder llenar esa aplicación es muy importante porque hay 35 espacios para este programa y son más de 50 personas que han aplicado. Ellos quieren a través de este formulario que ustedes vayan llenando, ellos quieren saber un poco más de ustedes. Por ejemplo, qué hacen ustedes para divertirse, cómo se divierten, qué les gusta, sus intereses y todo eso. Y también, por favor, no se olviden poner su nombre en la lista que está ahí, el enlace que han puesto para que pongan el nombre de las personas que están participando hoy es importante. Y lo que también ella quiere decir es que pongan atención para las personas que van a eh, aplicar este programa y para todas las familias, ella simplemente quería decirles y recordarles ¿Cómo era este programa? ¿De qué se, tra se trata este programa? Ok. Ok. Does anybody have any questions? <laughs> That was a lot, a lot of information. <laughs> Hemos dado mucha información. ¿Alguien de ustedes tiene preguntas? Por favor, háganos preguntas si tienen preguntas. And please, you can just unmute yourself if you'd like to and ask. That's totally si fine. Ustedes si usted desea preguntar, por favor, uh, quítese del, um, del lugar donde usted puede, se puede escuchar eh, su voz. Ponga en alta voz. I have a question. Mm -hmm. um, um, I forgot what his, I don't know how to say his name. But he said that in June, that from June 7th to, um, to June 11th, there's going to be a week of camp, right? Mm -hmm. Are we going to a camp or is it going to be in Ignacio Valley? That was for the drone project. Mr. Yeah, I'll answer that. Okay. Yeah, so for, so it's called a summer camp and it's going to be at YV. Okay, and uh, we will be dividing the group because there, there's uh, 35 students who so will be dividing the group uh, into uh, the morning class and then the afternoon class or the morning group and then the afternoon group. So it'll be three hours in the morning or three hours in the afternoon. So again, it's at YV. And it's not camp yeah, like no, you Thank you so much. Yeah, mm -hmm. and it's not camp like spend the night camp. <laughs> it's mm -hmm. just during the day. Yeah. I, I, I really like that, but sorry. That, no, absolutely. No, somebody a, just, and somebody just asked in the chat box, are the um, credits, are the college credits transverse transferable to other universities and we actually have Beth Armin on the phone or on the call today and the answer to that is yes but Beth do you want to touch on that a little bit <laughs> sure yes all of the classes can transfer some can transfer to the University of California um, colleges and California State University um, um, campuses some are only for the CSUs so each course description will say either CSU and UC or just CSU so yes we hope that you will want to come to DVC when you graduate but you don't have to you can go to a university directly you can come to DVC first and then go to a university but those credits you can take to other places yeah I will translate, okay? okay. Uh, Destiny preguntó que quería saber acerca del campamento de verano, lo cual realmente dijeron que es academia de verano. Se llama academia de verano y va a ser en Divis, oh, perdón, va a ser en Ignacio Valley. Va a ser en la escuela 
y van a ver los 35 estudiantes que van a estar divididos en dos grupos en la mañana y otro grupo en la tarde y cada grupo va a ser de tres horas. Y también ha habido una pregunta donde dicen que si ustedes toman esas clases en DBC, se pueden transferir a otras universidades. Y entonces aquí la maestra Beth Arman estaba explicando y diciendo sí, pero cada clase les va a indicar dónde se pueden transferir y es específicamente dentro de la Universidad de, de California, del estado de California. Ok. Thank you, Beth, and thank you, um, Vicky, for translating. Does anyone have any additional questions? We have everybody here, students, you can ask Sarah and Gio a question about what it's like um, being a college student. I know I asked you guys this last time, but Sarah and Gio, can you all tell us, like, what is it like to be a high school student and a college student at the same time? Sure. Uh, Sarah, would you like to go first? Go ahead, Gio. Okay. Go ahead. Um, yeah, I'll just I'll just mention uh, this very important topic. Uh, when I first started, I thought that it would be very stressful and um, difficult to be both in college and with high school. But after you have the whole team of mentors and counselors to help you out, it's just it becomes very easy. So you won't have to worry about any stress. <laughs> Okay. Okay. Lo, lo que dice aquí a Leo dice, ¿quieres decir tu experiencia? ¿Cómo ha sido um, en este programa? Y dice, sí, en realidad para mí ha sido muy importante. Quiero hablar de un tema que es bien importante, ser estudiante de um, secundaria y al mismo tiempo ser estudiante de college. Es un tema tan importante y yo les quiero decir que yo pensé que iba a ser bien estresante, pero no es nada estresante. Nada estresante, no es difícil. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo de los mentores. O sea, que ustedes se sienten apoyados. No es difícil. Okay. Yeah. okay, so we have about one minute left. Is there any additional questions that I can answer or our DVC team or our YV teacher or our students? <laughs> okay. Okay, so again, if you copied that link from the chat box that Mr. Alvarico put, if we can have the students just answer those questions. Um, and if for some reason they did not get it, I will send them out tomorrow from the students who participated tonight. Um, and also make sure that you hit that sign in sheet so we know that who came here, um, because we are going to look at the applications, of course, from the students who showed up first um, and then move from there. So without any further ado check your um mdusd.net emails and parents and guardians i've actually sent you a ton of emails too if your correct email address was listed on the um on the original application i have been sending emails so check your emails um, you can always send me an email uh, and ask a question i'm totally open for that um, or your student can send a message via their um their email address as well okay and thank you everybody. And if you have any other questions, you can also reach out to your student's counselor at their eighth grade, at their, their school, so their middle school. So lots of people to help. So thank you everybody for joining. We really appreciate it. And um, we will talk to you all soon. Entonces dice nuevamente, si ustedes abren el formulario y um, llenan las preguntas, por favor, uh, háganlo. Les voy a mandar mañana a todas las personas que han participado de esta charla hoy día. Y también los papás me pueden uh, mandar correos electrónicos. Yo también les mando y siempre podemos estar en contacto. Pero yo voy a mandar también uh, la información de hoy día, el, el enlace para que ustedes puedan entrar ese formulario a los que participaron hoy. Ok. Thank you, everybody, and have a very nice evening. Thank you so much for coming. Thank you. Have a good night.